。我出生在一个富裕家庭，小时候几乎要什么有什么，各种新奇玩具应有尽有。后来家里出了一场变故，我们搬去了乡下老屋，母亲就说想去外面看看有没有经商机会。结果出去了半年，回来的时候就要和父亲离婚。爸爸说：“为了孩子，他不同意。”结果当天妈妈就喝农药，被我爸发现的，及时送去了医院洗胃。我爸一看妈妈铁了心要走，挽留不住，就同意了。父亲接受不了妻离子散的舆论，怕成为他曾经朋友圈子的笑柄，就净身出户，只要我的抚养权。他要东山再起，但我还小，带着我不方便，就暂时把我交给妈妈照顾两年，两年以后再回来接我。妈妈带着我离开了家，去了一个新的城市生活。妈妈找了个工厂上班，老板虽然同情妈妈的特殊情况，但带着年幼的我实在没法工作。门卫爷爷见我们孤儿寡母可怜，便答应帮忙照看我。这天，工厂门口来了一辆救护车，还有好多人围观。事后我隐约听到门卫爷爷聊天，才知道被救护车送走的是妈妈。爷爷爱怜地摸着我的头。嘴里喃喃道：“可怜的娃，天渐渐黑了下来。”门卫爷爷打算把我带回家。我说：“我想妈妈。”爷爷正准备带我去医院，妈妈就一脸笑意的回来了，抱着我说：“妈妈没事，就低血糖晕倒了，注意休息就好了。”第二天，妈妈就对我说：“妈妈要工作，没法照看你，先送你去老姨家，妈妈会常回来看你。”刚开始，妈妈隔三差五就会来看我。每个月都会给抚养费送一些方便面零食过来，妈妈一走，老姨也不给我吃，都给他们家自己的孩子。还记得有一次放学，看到妹妹在家里吃巧克力，我老姨就说：“哎呀，今天把你忘了，下次再给你买。”渐渐的，妈妈不来了。据上次来看我，也已经两个月了，没有了妈妈给我的抚养费。老姨就说：“你那不负责任的爹妈可真行。”你可别恨老姨，养你一天两天，老姨养得起，长久下去也不是办法。第二天，老姨就把我送到奶奶家门口，招呼都没打一个就跑了。就这样，我只能跟着奶奶生活。这天放学回家，看到院子里停了一辆豪车，进屋才看到是爸爸回来了。爸爸笑呵呵地说：“儿子跟爸去城里生活。”我抵着嘴一声不吭，咋了还不乐意？我把你托付给你妈照顾两年。你妈早把你撇下了，现在指不定跟着谁吃香喝辣，管过你一天吗？我说我想妈妈，我想再去看一眼妈妈，看完就跟你去城里。爸爸答应了，跟爸爸一起来到了妈妈曾经上班的工厂。看到门卫爷爷，我倍感亲切。当我说起来找妈妈的时候，爷爷好奇地问道：“你妈妈不是病了吗？你走后，你妈妈上班晕倒过好几次，几个月前就没在这里上班了。”打听到妈妈曾经来过的医院，找到妈妈的主治医生，才得知母亲患癌两年多了，已经好久没来复查了。爸爸也幡然醒悟，原来妈妈当初离开是因为这个。来到妈妈出租屋，看到躺在床上的妈妈已经瘦得皮包骨了，头发也掉光了。我趴在妈妈身上哇哇大哭，爸爸强忍着泪把妈妈送到了医院。病床上，我和爸爸紧握着妈妈枯槁的手。妈妈蠕动着嘴唇，对不起，我爱的人，骗了你们两年。如果有来生，我再也不会离开你们。十八岁那年，我因为伤人被判了六年。入狱的那年冬天，我收到了一件毛衣，是母亲亲手织的。毛衣上别着一张纸条，上面写着：“孩子，好好改造，妈妈等你回来。”短短的几个字，让一向坚强的我泪流满面。这是母亲亲手织的毛衣，一针一线都是那么熟悉。可在以后的四年里，母亲从来没有看过我，但是每年冬天都寄来了毛衣。我努力改造，争取减刑，在第五年被提前释放了。我回到家，家门口挂着大锁，大锁已经生锈了，屋顶也长出了一尺高的野草。我很疑惑。转身找到了邻居，他诧异的看着我，问我：“不是还有一年才回来吗？”我摇头，问我妈呢。邻居低下头说：“你妈妈已经走了。”我的头像响起了一个炸雷，不可能，母亲才四十多岁，怎么会走呢？冬天，我收到了她的毛衣，还看到了她留下的字条。邻居摇头，带我来到坟前，一个新堆出的坟包出现在我面前，我跪在地上痛哭失声。
。我问邻居，母亲怎么走的？邻居说，因为我行凶伤人，母亲四处打工给伤者治疗。我进监狱后，母亲便搬到离家两百多里的爆竹厂做工，常年不回来。那几件毛衣，母亲怕我担心，总是托人带回家。由邻居转寄，就在去年春节，工厂加班加点生产，不慎失火，里面有十几个做工的工人都没了，其中就有母亲。邻居说着叹了口气，说自己家里还有一件毛衣呢，准备今年冬天给寄出去。我在母亲坟前捶胸顿足，是我害了母亲，我真的该下地狱。几天后，我就卖掉了老屋，到外地去闯荡，背着一个简单的包裹，里面是我所有的家当，六件毛衣。一晃五年过去了，我在城市立足，娶了一个朴实的女孩做妻子，也有了自己的小孩。那天我下班回家，发现小区来了一个卖鸡蛋的老妇人，驼着背，衣着破烂，脸上有两块很大的疤痕。脸色也十分苍白，双手也布满了老茧。老人家是个哑巴，用手比划着在那卖鸡蛋。不知怎么的，老人让我突然想起了母亲。那天家里正好缺鸡蛋，索性我就给他捧捧场了。他卖的鸡蛋真的又大又新鲜，家中的鸡蛋很快就吃完了。那天我同样下班回家，当我看到他时，他的鸡蛋已经卖完了。他得知我没有买到鸡蛋，一瘸一拐的走到我跟前，用手比划着说：“明天你再来吧，我明天特意给你留二十个。”我连忙笑着说：“越多越好啊，您老卖的鸡蛋又大又新鲜，以后我家吃的鸡蛋我都到您老这里来。”第二天，他果真给我特意留了二十个鸡蛋。可那天由于公司事情太多，所以晚了一些回家。当我踏进小区的门口时，我发现他依然还在那里。不知怎地，又想起了母亲，突然有一种想哭的冲动。我打算多付些钱，但他怎么也不肯收下。那天实在是很晚了，所以他没有拒绝我送他到家的请求。我扶着他，一路上我心里都有种无法形容的感觉。那半年我都买他的鸡蛋，直到那天我下班回家，没有发现他在小区卖鸡蛋，我心里顿时紧张起来。在附近找了很久也没有找到，心中一直都惴惴不安。又过去了几天，还是没有看到老妇人的身影，我立马跑到了老妇人家门口去敲门，半天也没有人应答，门虚掩着。我顺手推开昏暗狭小的屋子里，地上还有剩余的鸡蛋。老妇人在床上躺着。我问老妇人是不是病了，老妇人张张嘴想说什么，却没说出来。我打量着这间小屋子，突然墙上的几张奖状和几张照片让我吃惊的张大嘴巴。是我的奖状，是我和妈妈的合影。我呆呆的看着老妇人，问她是谁。老妇人突然脱口而出：“儿啊。”我彻底惊呆了，眼前卖鸡蛋的老妇人是我的母亲，多年积压在心里的愧疚和思念在这一刻释放了。我抱着母亲，两人嚎啕大哭，不知哭了多久，母亲擦擦眼泪，告诉我，她做工的爆竹厂失火爆炸，她侥幸活下来，却毁了容，腿也撅。想想我进过监狱，家里又穷，以后可能连媳妇都娶不上，为了不拖累我，才想出让邻居说自己去世的主意。让我远走他乡，在异地生根。在得知我离开了家乡，他回到村子，辗转打听，才知道我来到了这个城市。寻找我的这五年里，到处拎着鸡蛋卖，终于在一个小区门口看到我，欣喜若狂，但也忧心忡忡，想相认又不敢相认，怕打扰我的生活。为了多看看我，每天都会在小区楼下卖鸡蛋。我眼眶含着热泪，没等母亲说完，背起母亲，拿起包袱就走。妈妈，我们回家。我把母亲背回家。母亲在家住了几天，这几天母亲跟我说了很多。她说我入狱那会，她差点去见天上的父亲。可想想我还没出狱，要看我出狱，她又想着我还没成家立业，要看到我成家，又想着还没见孙子就留下来了。他说这些时，脸上一直带着笑。那一刻，我觉得她是世界上最伟大的女人，她给予了我足以温暖一生的爱